欢迎来到 No Yan TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博被问，如果有女朋友会如何称呼他？不善言辞的王一博，为何能频繁登上热搜？他的成功学到底是什么？二十五岁的王一博开启了电影院霸屏和频繁登上热搜的一年。从娱乐圈的流行话来说，真是太火了；从事业的股票行话定义来看，是一路飙红；从人生的角度来分析，顶流的称号名副其实，妥妥的大赢家，是标准的成功发展阶段。年少有为的他，为什么会取得如此巨大的成功？当然，外形帅气是标配，也是必须。如果认为他是娱乐圈颜值第一，有些自夸了，但毋庸置疑，肯定是前十。不过这些都是表象，那他真实内敛的成功之道是什么？我们可以从他做人和做事上面来看，他的行为具备了以下六点成功要素。首先，一个人的成功往往是在某一领域的杰出者。对于王一博来说，街舞是他的喜好，也是他专注的特长。十二岁那年，在医院打吊瓶的他，看到了电视中动感地带街舞比赛。觉得很酷，再三央求妈妈，终于走上了街舞比赛的舞台。虽然止步 hip hop 组十六强，但乐华却向他抛来了橄榄枝，成为旗下练习生去韩国训练四年。那是二零一一年，如果算到二零二三年，王一博已经是有十三年街舞年龄的老舞者了。这也是为什么他能被大鹏选中出演热烈的主要原因，因为街舞专业人士都说让王一博出演这个街舞少年再合适不过。其次，人最难战胜的是自己，特别是他，当这就是街舞队长的时候，有好多来自中外各地的优秀舞者集结。这些被称作大神的人物，在街舞综艺中展示了超高的舞蹈水平。王一博用他的最快的执行力，向各位世界大师们学习招牌动作，接触到了更多舞种，使他的舞蹈水平更上一层楼。特别是街舞被列入奥运会的比赛项目后。此时，他的初心却是发掘更多优秀有潜质的中国街舞少年，走向世界。很好奇， 2 0 2 4年的巴黎奥运会期间，王一博会在哪里呢？还有，就是王一博的成功态度，知行合一。街舞出身，长相帅气，出道后，公司为了他们全面发展，接戏演电影。对于没有表演经验的王一博，十六岁的他贡献了屏幕吻戏首秀。而且是与他大十八岁的大嘴姚晨拍吻戏，但他的态度很敬业，这是演员的职业。王一博虚心认真向姚晨学习，把恋爱中大学生的状态表现得很好。再有他的学习能力很强，这是一个成功人士必不可少的因素。学习表演、滑板、球类、赛车，只要是能动起来的项目，基本他都要尝试，而且很快能掌握其中的技法，这是他与生俱来。与身体运动协调的天赋分不开。当然，想要成功，青春无所畏惧。他考取了职业摩托车资格证，绝对称得上令他骄傲和自豪的事情。这种戴头盔，驾驶自己心爱的摩托车勇往直前，在赛道上拿积分为团队争名次的成就感，或许是王一博真正放飞自我的心满意足。同样，出演电影《长空之王》中的雷雨也是真正成功的勇气。表面看着帅气的飞行员。实则训练程度堪比魔鬼生活，没点勇气真的来不了。只有无畏你方可前行，正是年轻的朝气，让好多导演相中。出演了影视剧中的男主角，看看这些导演。首部电视剧《人间至味》是清欢与台湾导演合作，陈情令两位香港导演慧眼识珠，还有让他拿到金鹰奖的《陪你到世界之巅》导演沙维基。从出道开始，他出演了十多部影视剧。皆是与港台大陆的金牌制作班底合作，与优秀的团队共事，对王一博的影响很大。在看到自己不足的同时，也发现自己的潜能。尤其是最近因出演《无名》得到了冯小刚导演的认可，赞赏有加。能与大导演合作，是王一博这匹千里马与伯乐们的互相成就。一个人的成功离不开好的合作者和推荐者。在王一博合作过的导演和演员中。不得不提的是傅东玉和程耳、肖战和赵丽颖。作为导演，傅东玉和程耳他们两个人看到了王一博身上的可塑性和好学性，不怕苦。肖战哥哥与王一博出演《陈情令》，戏里戏外
，他们都是阳光，为了理想与命运抗争的奋斗青年，与肖战活动和演戏的过程中，建立起了友情和默契。哥哥总能有效提醒弟弟仪表上的小细节。王一博与赵丽颖的缘分起于有匪，尽管屏幕前是情侣，但是这对姐弟在重大场合表现出来的相互提携和互相关照。同样让观众有糖可吃。别看荧幕前的王一博如此风光，但作为成功人必须经历的苦难，他却一个都不不少。作为练习生期间的艰苦，有不能和家人团聚的心酸，是他童年的缺憾。出道后被泼油漆和看不起，曾经是家常便饭；成名后网络抹黑，同样司空见惯。但作为心中有目标和理想的年轻人，他用积极乐观、苦中作乐的向上勃发的力量生活。虽然那段时光是黑暗，而且难熬，但他用顽强的毅力和坚韧的性格改写了人生。他的自律、自我、自强，让观众看到了每天都在进步的阳光少年。专业、态度、学习、行动、无畏、坚持，是他在娱乐圈闯出的一片天。如果总结说这些是王一博的成功学，倒不如说就是他骨子里持续优秀的基因在作怪。无论王一博怎样发展变化。观众喜欢他的那颗恒心永远不变。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。